உலகில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதில் இந்திய ஐரோப்பிய நாடுகள் இடையேயான நல்லுறவு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ஐரோப்பிய யூனியன் இடையேயான பதினைந்தாவது மெய்நிகர் உச்சி மாநாடு நேற்று நடைபெற்றது இம்மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவும் ஐரோப்பிய யூனியனுக்கும் இடையேயான உறவு இயற்கையானது என்றும் உலகில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதில் இந்திய ஐரோப்பிய நல்லுறவு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் பொருளாதாரத்தை மறுகட்டமைக்கும் பணியில் இந்தியாவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் முக்கிய பங்காற்றும் எனவும் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பரவலால் பொருளாதார சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளதாகவும் எனவே ஒத்த கருத்துள்ள நாடுகள் ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என தாம் எண்ணுவதாகவும் அவர் கூறினார் और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் இந்தியாவிலும் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளிலும் மக்கள் பெரும் சவால்களை சந்தித்து வருவதாகவும் பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைப்பதில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அப்போது வலியுறுத்தினார் கொரோனா போன்ற தற்போதைய சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் பருவநிலை மாற்றம் போன்ற நீண்டகால பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதிலும் இரு தரப்பிலும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் பொருளாதாரத்தை மறுகட்டமைத்து மனித வளர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்ட தாராளமயமாக்கல் கொள்கையை விரிவுபடுத்த வேண்டும் எனவும் இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியின் பயன்பாடுகளை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பிரச்சினைக்கு பிந்தைய சூழ்நிலைகளில் ஏற்படும் சவால்களை சமாளிக்க ஜனநாயக நாடுகள் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அப்போது வலியுறுத்தினார் இந்திய ஐரோப்பிய யூனியன் இடையேயான பதினைந்தாவது உச்சி மாநாட்டில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய கவுன்சில் தலைவர் சார்லஸ் மிச்சல் ஐரோப்பிய ஒன்றிய ஆணையத் தலைவர் உர்சுலா ஒண்டர் லேயன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்